హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సని ఫ్రెండ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ కార్యదర్శి సిలబస్లో భాగంగా మనం ఈరోజు జిల్లా ప్రజా పరిషత్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఈ క్లాస్లో చర్చించుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇందులో ఫ్రెండ్స్ మనము నిర్మాణము జిల్లా ప్రజా పరిషత్ నిర్మాణము సభ్యుల ఎన్నిక ఏ విధంగా జరుగుతుంది కోఆపరేట్ సభ్యులు ఎవరు ఉంటారు అర్హత అనర్హత తొలగింపు రాజీనామా ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారికి సంబంధించినటువంటి అధికారాల విధులు కూడా మనం ఈ క్లాస్లో చర్చించుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎవరు కూడా మిస్ చేయదు చివరి వరకు చూడండి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రీవియస్గా ఆరు వీడియోలు చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఆరు క్లాసులు చేయడం జరిగింది ఆరు క్లాసులను కూడా ప్లేలిస్టులు ప్రొవైడ్ చేశాను అన్నిటిని కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్ క్లాస్లోకి వెళ్దాం మొదటగా జిల్లా ప్రజా పరిషత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ జిల్లా పరిషత్ జిల్లా స్థాయిలో అత్యున్నతమైన వ్యవస్థ ఇది జిల్లా యంత్రాంగాన్ని నిర్వహిస్తుంది ప్రస్తుతం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక హైదరాబాద్ మినహాయిస్తే మిగిలిన ఇరవై రెండు జిల్లాల్లో జిల్లా పరిషత్లు ఏర్పడ్డాయి వాటిని ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ప్రకారము నెలకొల్ప జరిగి నెలకొల్పడం జరిగింది అంటే ఫ్రెండ్స్ మనము ప్రస్తుతం అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు మొత్తము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు జిల్లాలు ఉండేది కదా మనకి సో ఇరవై మూడు జిల్లాలలో ఒక హైదరాబాద్ మినహా హైదరాబాద్ మినహా ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో కూడా జిల్లా పరిషత్లు ఏర్పాటు చేయడం పడ్డాయి సో దేని ప్రకారం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అవి ప్రస్తుతం అంటే దేని ప్రకారం అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ చట్టము పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ప్రకారము ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జిల్లా పరిషత్ అనేవి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు చట్టము చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఈ చట్టము దీంట్లో నుంచే చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది మనం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి సో ఉమ్మడి అని చెప్పుకుంటున్నాం మనం ఓకేనా కానీ విడిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది ఇక్కడ ఓకేనా ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి సో జిల్లా పరిషత్ నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుంది జిల్లా పరిషత్లో మొత్తం ఆరు అంగాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ జిల్లా పరిషత్ జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ జిల్లా మహాసభ జిల్లా ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారి స్థాయి సంఘాలు స్థాయి సంఘాలు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ జిల్లా కలెక్టర్ యొక్క పాత్ర కూడా ఇందులో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మొత్తము ఆరు డిపార్ట్మెంట్లుగా ఆరు అంగాలుగా జిల్లా ప్రజా పరిషత్ అనేది మనము చూస్తాము సో ఇందులో మొదటగా జిల్లా పరిషత్ జిల్లా పరిపాలనకు అవసరమయ్యే తీర్మానాల రూపకల్పనలో జిల్లా పరిషత్ ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తుంది జిల్లా పరిషత్ ప్రతి జిల్లా పరిషత్లో మూడు రకాల సభ్యులు ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ప్రతి జిల్లా పరిషత్లో ఎన్ని రకాల సభ్యులు ఉంటారు మూడు రకాలు గుర్తుంచుకోవాలి మొదటగా ఎన్నికైన సభ్యులు అంటే ప్రజల చేత ప్రత్యక్షంగా ఎన్నికైనటువంటి సభ్యులు ఎవరు మరి వాళ్ళు జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాల నుంచి ఎన్నికైన సభ్యులు జిల్లా పరిషత్లో సభ్యులుగా ఉంటారు జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాలు అంటే ఏంటి అంటే వీరు జిల్లా పరిషత్లో సభ్యులుగా ఉంటారు అంటే జెడ్పీటీసీ సభ్యులు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా జిల్లా పరిషత్ సభ్యులనే ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాల సభ్యులనే జెడ్పీటీసీ సభ్యులు అని అంటారు జిల్లాలో ప్రతి మండలం ఒక ప్రాదేశిక నియోజకవర్గంగా పరిగణించబడుతుంది ఓకేనా ప్రతి మండలం నుంచి ఒక జెడ్పీటీసీ ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఈ యొక్క జిల్లాలో ప్రతి మండలం నుంచే ఈ యొక్క జెడ్పీటీసీలు అనేది రావడము జరుగుతుంది ప్రాదేశిక నియోజకవర్గం నుండి ఒక్కొక్క సభ్యుడికి జిల్లా పరిషత్ను జిల్లా పరిషత్కు ఎన్నుకుంటారు ప్రాదేశిక నియోజకవర్గం ఓకేనా అంటే మండలం నుంచి నెక్స్ట్ వన్ అనగా ఒక జిల్లాలో ఎన్ని మండలాలు అంటే అన్ని జిల్లాల ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాల సభ్యులు ఉంటారు అంటే ఒక జిల్లాలో ఎన్ని అయితే మండలాలు ఉంటాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జిల్లాలో ఇరవై మండలాలు ఉన్నాయనుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఆ ఇరవై మండలాల నుంచి ఇరవై మంది జిల్లా ప్రాదేశిక సభ్యులను అంటే జెడ్పీటీసీ సభ్యులను అనేది ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా దేనికోసం అది జిల్లా పరిషత్కి ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ జెడ్పీటీసీలు ప్రత్యక్షంగా ఎన్నుకోబడతారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా రహస్య ఓటింగ్ పద్ధతి ద్వారా ఎన్నికల సంఘము ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాల పరిధిని నిర్ణయించడం జరుగుతుంది ఓకేనా అంటే ఎక్కడి వరకు ఒక నియోజకవర్గము ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉండాలి ఏ ఏ ఊర్లు ఈ యొక్క ఈ యొక్క నియోజకవర్గం కిందికి వస్తాయి అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఎన్నికల సంఘమే నిర్ణయించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ పదవీ రీత్యా సభ్యులు ఓకేనా ఎన్నిక కావలసిన సభ్యులు మరి పదవీ రీత్యా సభ్యులు ఎవరు ఉంటారు ఇందులో జిల్లాలోని శాసనసభ సభ్యులు అం
జిల్లా పరిషత్ సమావేశాలలో వీరికి ఓటు హక్కు అనేది ఉండదు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకేనా జస్ట్ సమావేశాలకు హాజరవడం అనేదే వీరి యొక్క బాధ్యత హాజరవుతారు అంతే బట్ ఓటు హక్కు మాత్రము ఉండదు నెక్స్ట్ వన్ కోఆప్టెడ్ సభ్యులు మైనారిటీ వర్గీయుల నుంచి ఇద్దరు సభ్యులను కోఆప్ట్ చేసుకుంటారు ఇద్దరు ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ మండల పరిషత్తులో మనం చూసినట్లయితే ఎంతమంది ఉంటారు కేవలం ఒకరు మాత్రమే కానీ జిల్లా పరిషత్తుకు వచ్చేసరికి ఇద్దరు కోఆప్ సభ్యులు ఉంటారు వీరు మైనారిటీ వర్గానికి చెందిన వారై ఉండాలి తప్పనిసరిగా వీరు జిల్లాలో ఓటు హక్కు కలిగి ఉండాలి తప్పనిసరిగా ఎందుకు ఈ యొక్క కోఆప్ సభ్యులుగా ఉండాలంటే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలి ఓకేనా ఈ మూడు కండిషన్స్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ జిల్లా పరిషత్ సమావేశాలలో వీరికి ఓటు హక్కు ఉంటుంది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వన్ శాశ్వత ఆహ్వానితులు ఓకేనా మనము మండల పరిషత్తులో కూడా చూసాము సో జిల్లా పరిషత్తులో శాశ్వత ఆహ్వానితులు ఎవరు ఉంటారు మరి జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఉంటారు జిల్లాలోని మండల పరిషత్ అధ్యక్షులు ఉంటారు జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్పర్సన్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ నెక్స్ట్ వన్ జిల్లా కోఆపరేటివ్ మార్కెటింగ్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు ఉంటారు జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకు అధ్యక్షుడు సో వీరందరూ కూడా అంటే మొత్తము ఐదు రకాలైనటువంటి ఐదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి అధ్యక్షులు అంటే మెయిన్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ సంస్థకి వారు శాశ్వత అధ్య శాశ్వత ఆహ్వానితులుగా జిల్లా పరిషత్కి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ప్రత్యేక ఆహ్వానితులు ఎవరు వస్తారు మరి జిల్లా పరిషత్కి జిల్లా పరిషత్కు సంబంధించిన అంశాలపై ప్రత్యేక నైపుణ్యము అవగాహన కలిగినటువంటి వ్యక్తులు వారు రాజకీయ పార్టీల వారు రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన వారు కావచ్చు ఓకేనా మరే ఇతర అంటే వివిధ సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం ఉన్నటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థల్లో చేసినటువంటి అనుభవం ఉన్న వ్యక్తుల వ్యక్తులకు కానీ రావచ్చు ఓకేనా కానీ రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన వారిని ఇక్కడ ఆహ్వానించము ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎందుకు రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన వారిని ఆహ్వానించము ఆల్రెడీ వారు శాశ్వత ఆహ్వానితులు అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఓకేనా సారీ ఇక్కడ ఉండరు ఫ్రెండ్స్ సో వీరేంటి ఎక్కడ శాశ్వత ఆహ్వానితులుగా ఉంటారు సో ఫ్రెండ్స్ పదవీ రీత్యా వీరు సభ్యులు ఆల్రెడీ ఓకేనా జిల్లా శాసనసభ సభ్యులు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు రాజ్యసభ లోక్సభ ఎంపీలు వీరందరూ కూడా ఆల్రెడీ పదవీ రీత్యా సభ్యులు మళ్ళీ మనము వీరిని రాజకీయ అంటే సారీ రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన వారిని మళ్ళీ ఎందుకు ఆహ్వానిస్తాము ఆహ్వానించము సో వివిధ సంస్థలలో విశిష్ట నైపుణ్యత కలిగినటువంటి వ్యక్తులను మాత్రమే ఇందులోకి ఆహ్వానించడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో జిల్లా పరిషత్తులో వీరికి ఎలాంటి ఓటు హక్కు కూడా ఉండదు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలకు ఎలా అయితే ఓటు హక్కు ఉండదో వీరు కూడా ఓటు హక్కు ఉండదు జస్ట్ ఈ సమావేశాలకు వీరు హాజరై వారి యొక్క విలువైనటువంటి సమాచారాన్ని సలహాలను సూచనలను అందించడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ అర్హతలు ఏంటి మరి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు నిండిన వారే ఉండాలి జిల్లా పరిధిలో ఓటు ఓటర్ జాబితాలో పేరు నమోదిన వారై ఉండాలి నెక్స్ట్ అనర్హతలు ఏంటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు మే ముప్పై తర్వాత ఇద్దరుకు మించి సంతానం కలిగిన వారు ఎన్నికల్లో పోటీకి అనర్హులు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదుకు మే ముప్పై తర్వాత ఓకేనా అంతకుముందు ఉంటే ఏం కాదు దాని తర్వాత ఎవరికైనా ఇద్దరు సంతానం ఉంటే వారు ఎన్నికల్లో పోటీకి అనర్హులు సో మరి పదవీ కాలం ఎంత జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షుడు ఉపాధ్యక్షుడు మరియు సభ్యుల పదవీ కాలము ఐదు సంవత్సరాలు నెక్స్ట్ రాజీనామా జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షుడు ఉపాధ్యక్షుడు ఎన్నికైన సభ్యులు మరియు కోఆపరేట్ సభ్యులు రాజీనామా లేఖలను కలెక్టర్ పంపడం ద్వారా కలెక్టర్ పంపడం ద్వారా రాజీనామా చేయవచ్చు మీరు రామ రాజీనామాను ఆమోదించేది ఎవరు జిల్లా కలెక్టర్ నెక్స్ట్ వన్ జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్ష మరియు ఉపాధ్యక్షుల తొలగింపు అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్ష మరియు ఉపాధ్యక్షులను క్రింద తెలిపిన విధంగా అంటే కొన్ని సందర్భాలలో వీరిని పదవి నుంచి తొలగించే అవకాశం ఉంటుంది సో మరి ఏ సందర్భాలో చూద్దాం అధికార దుర్వినియోగం పాల్పడినప్పుడు అధికారాలు విధులను స్వప్రయోజనాలకు వినియోగించుకున్నప్పుడు అంటే లాభాపేక్ష కోసము తమ అవసరాలకు వినియోగించుకున్నప్పుడు విధులను నెక్స్ట్ వన్ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను అమలు చేయనప్పుడు చట్టం ద్వారా సంక్రమించినటువంటి విధులను నిర్వహించడంలో పలుమార్లు విఫలమైనప్పుడు ఓకేనా వీరిని కలెక్టర్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు తొలగించే అవకాశము ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ అధ్యక్ష ఉపాధ్యక్షులపై అవిశ్వాస తీర్మానం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం రెండు వేల తొమ్మిదిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలకు ఆదేశాలకు జారీ చేసింది ఓకేనా సో ఈ యొక్క తీర్మానం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటి ఆదేశాలు సో దీనికి అనుగుణంగా వారి పదవి కాలంలో ఒకసారి మాత్రమే అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టవచ్చు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓకేనా కేవలం 
పది మొత్తం కాలంలో ఒక్కసారి మాత్రమే తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలి పదవిలోకి వచ్చిన నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత మాత్రమే ఈ యొక్క అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టాలి అంటే చివరి సంవత్సరంలో అని అర్థం అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు ఖచ్చితంగా వారి పదవిలో ఉంటారు నెక్స్ట్ వన్ రెండు బై మూడవ వంతు సభ్యుల సంతకాలతో కూడిన తీర్మానంను జిల్లా కలెక్టర్ జిల్లా ముఖ్య కార్యనిర్వహణకారికి మాత్రమే అందచేయాలి ఈ యొక్క తీర్మానం అంటే మేము ఏమైతే ఈ యొక్క అధ్యక్షుడు మరియు ఉపాధ్యక్షుడి పైన తీర్మానం చేస్తున్నాము అవిశ్వాస తీర్మానం అని చెప్పేసి ఒక తీర్మానాన్ని జిల్లా కలెక్టర్కి కానీ ఎంపీడీఓ అధికారికి కానీ ఇవ్వాలి రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ కమిషనర్ కూడా ఈ తీర్మానము పంపించాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ సగాని కంటే ఎక్కువ మంది హాజరై సాధారణ మెజారిటీతో వీరిని తొలగించవచ్చు ఓకేనా కలెక్టర్ ప్రత్యేక సమావేశం కూడా ఏర్పాటు చేస్తాడు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అంటే వీరిపైన ఈ యొక్క అవిశ్వాస తీర్మానం వచ్చినప్పుడు కలెక్టర్ ఒక ప్రత్యేక సమావేశాన్ని ఏర్పి ఏర్పరిచి జెడ్పీటీసీలు అందరినీ కూడా పిలిపిస్తారు ఓకేనా పిలిపించి ఓటింగ్ నిర్వహించి వీరిని తొలగించడం జరుగుతుంది ఓకేనా సగాని కంటే ఎక్కువ మంది హాజరై మెజారిటీని మెజారిటీతో తొలగించవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ రిజర్వేషన్లు జెడ్పీటీసీ సభ్యులకు సంబంధించింది సో ఎస్సీ ఎస్టీలకు జనాభాధారంగా సీట్లు అనేది రిజర్వేషన్ చేయబడి ఉంటాయి వీటిలో ఒకటి ఇరవై రెండవ వంతు ఎస్సీ ఎస్టీ మహిళలకు కేటాయించాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టీలకు ఎస్సీలకు ఒక పది సీట్లు వచ్చాయి అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా పది సీట్లు వస్తే ఖచ్చితంగా వన్ బై టూ అంటే సగం అన్నట్టే కదా సో అంటే పదిలో సగం ఎంత ఐదు అంటే ఒకవేళ ఎస్సీలకు వస్తే ఐదు సీట్లు మహిళలకు ఉండాలి ఎస్టీలకు పది వస్తే మహిళలకు ఎస్టీ ఎస్టీ మహిళలకు ఐదు సీట్లు ఖచ్చితంగా కేటాయించాలి ఓకేనా అది మహిళా రిజర్వేషన్ కిందకు వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లా పరిషత్లలో గల మొత్తం సీట్లలో కనీసం ముప్పై నాలుగు శాతం బీసీలకు కేటాయించాలి వీటిలో ఒకటి బై రెండు వంతము వంతు వెనుకబడిన మహిళలకు కూడా కేటాయించాలి అంటే బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ చెందినటువంటి మహిళలకు కూడా సేమ్ ఎస్సీ ఎస్టీలకి ఎలాగైతే పది రిజర్వ్ చేస్తే ఐదు మహిళలకు ఇచ్చారు ఇక్కడ కూడా బీసీలకు పది రిజర్వ్ చేస్తే మహిళలు ఖచ్చితంగా ఐదు అనేది రిజర్వ్ చేయబడి ఉండాలి నెక్స్ట్ అన్ని రకాల రిజర్వేషన్లు కలుపుకొని ఒకటి బై రెండో వంతు సీట్లు మహిళలకు రిజర్వ్ చేయవలను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ జెడ్పీటీసీ అధ్యక్షుడు వారికి సంబంధించినటువంటి వివరాలు రాష్ట్ర మొత్తం జనాభాలో ఎస్సీ ఎస్టీల జనాభా ఆధారంగా వీరికి సీట్లు రిజర్వ్ చేయబడతాయి ఓకేనా సో వీరి వీటిలో కనీసము ఒకటి ఇరవై రెండవ వంతు ఎస్సీ ఎస్టీ మహిళలకు కేటాయించాలి రాష్ట్రంలోని మొత్తం జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్ష పదవుల్లో ముప్పై నాలుగు శాతము వెనుకబడిన తరగతులకు అంటే బీసీలకు కేటాయించబడతాయి సో మనము ఎక్కడ చూసినా కూడా థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది ఫిక్స్ ఫ్రెండ్స్ బీసీలకి ఓకేనా గ్రామ పంచాయతీలో చూసినా మండల పరిషత్లో చూసినా జిల్లా పరిషత్లో కూడా చూసినా ఓకేనా థర్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ సో వీటికి వీటి కనీసము ఒకటి బై రెండో వంతు వెనుకబడిన తరగతుల మహిళలకు కూడా రిజర్వ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ అన్ని రకాల రిజర్వేషన్లు కలుపుని మొత్తం జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్ష పదవుల్లో కనీసం ఒకటి బై రెండో వంతు సీట్లు మహిళలకు కేటాయించాలి అన్ని రిజర్వ్ స్థానాలు రొటేషన్ పద్ధతిపై కేటాయించబడతాయి సో ఫ్రెండ్స్ రొటేషన్ పద్ధతి అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాం మనము ప్రీవియస్ క్లాస్లో రొటేషన్ అంటే ఈ ఇయర్ ఎస్సీ వాళ్ళు ఉంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎస్టీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎస్టీ వాళ్ళు ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ బీసీ వాళ్ళకు అలా రొటేషన్ పద్ధతిలో ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఒకరి తర్వాత ఒకరికి ఈ యొక్క రిజర్వేషన్ అనేది రొటేషన్ పద్ధతిలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఎన్నిక విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది జిల్లా పరిషత్ సభ్యులు తమ పార్టీ ఆదేశానుసారము బహిరంగంగా చేతులు పైకెత్తడం విధానం ద్వారా వారిలో ఒకరిని అధ్యక్షుడిగా మరొకరిని ఉపాధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకుంటారు అంటే పరోక్ష పద్ధతిలో అంటే సమావేశం ఏర్పరుస్తారు ఫ్రెండ్స్ జెడ్పీటీసీలో అందరూ వస్తారు సో ఎవరైతే ఎన్నికకు నిల్చుంటారో వారు అక్కడ ఉంటారు సో మీకు ఎవరి ఇష్టం అనగానే చేతులు పైకెత్తడం ద్వారా ఫస్ట్ పర్సన్కి ఎన్ నోట్లు పడ్డాయి సెకండ్ పర్సన్కి ఎన్ నోట్లు పడ్డాయి ఆ విధంగా మెజారిటీ ఆధారంగా ఒకరిని అధ్యక్షుడిని మరొకరిని ఉపాధ్యక్షుడిని ఎన్నుకోవడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ జిల్లా రాజకీయ వ్యవహారాలలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాడు జిల్లా పరిషత్ సభ్యులు తమ పార్టీ ఆదేశానుసారము బహిరంగంగా చేతులు పైకెత్తడం విధానం ద్వారా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ని ఎన్నుకుంటారు ఓకే సేమ్ ఇక్కడ కూడా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ కూడా చేతులు పైకెత్తడం ద్వారానే ఎన్నుకుంటారు చైర్మన్ ప్రతి మూడు నెలలకు అంటే తొంభై రోజులకు కనీసం ఒక సమావేశంలో ఏర్పాటు చేయాలి ఏర్పాటు చేయకపోతే చైర్మన్ తన పదవిని కూడా కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఖచ్చితంగా మూడు నెలలకు ఒకసారి లేదా తొంభై రోజులకు
సో ఇతని యొక్క అధికారాలు విధులు ఏంటి మరి చైర్పర్సన్కి అధికారాలు విధులు సాధారణ సమావేశాలకు ప్రత్యేక సమావేశాలకు అధ్యక్షత వహించాలి సమావేశాలను హుందాగా నిర్వహించాలి నెక్స్ట్ వన్ సభ్యులు తీర్మానాలు ప్రవేశపెట్టేందుకు తీర్మానాలపై చర్చ జరిపేందుకు అనుమతిచ్చేది కూడా చైర్మనే నెక్స్ట్ తీర్మానాలపై ఓటింగ్ నిర్వహిస్తారు సమావేశాలకు అనుభవజ్ఞులైన నైపుణ్యం గల ప్రముఖ వ్యక్తులను ఆహ్వానిస్తారు రికార్డుల తనిఖీ చేసే అధికారం చైర్మన్కి ఉంటుంది అంటే ఈ యొక్క జిల్లా పరిషత్లో ఏ రికార్డులు అంటే ఆదాయ వ్యయాలకు సంబంధించుకోవచ్చు ఇతర ముఖ్యమైన రికార్డ్స్ అన్నీ ఉంటాయి సో ఎలా ఉంది పారదర్శకంగా ఉన్నాయా ఏమైనా అవకతవకలు జరుగుతున్నాయా అని చెప్పేసి తనిఖీ చేసే అధికారం కూడా చైర్మన్కి ఉంటుంది అన్ని స్థాయి సంఘాల సమావేశాలలో పదవి రీత్యా సభ్యుడిగా పాల్గొంటారు సో ఈ స్థాయి సంఘాల గురించి కూడా చెప్పుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ అది నెక్స్ట్ జిల్లా మహాసభ సమావేశాలకు అధ్యక్షత వహించేది చైర్మనే జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ నెక్స్ట్ జిల్లా పరిషత్కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మధ్య సంధానకర్తగా ఇతను వ్యవహరించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ జిల్లా మహాసభ ప్రతి జిల్లా పరిషత్లో ఒక జిల్లా మహాసభ అనేది ఉంటుంది సో ఇందులో ఎవరెవరు సభ్యులు ఉంటారు మరి జిల్లాలోని మండల పరిషత్ అధ్యక్షులు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ జిల్లా పరిషత్ యొక్క సభ్యులు కూడా ఇందులో సభ్యులుగా కొనసాగడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ జిల్లా పరిషత్కు సలహా సంస్థగా వ్యవహరిస్తుంది ఓకేనా జిల్లా పరిషత్కు సలహా సంస్థగా వ్యవహరిస్తుంది సో మరి దీని విధులు ఏంటి జిల్లా పరిషత్ వార్షిక బడ్జెట్ను ఆడిట్ నివేదికను పరిశీలించడము అంటే ఈ యొక్క జిల్లా మహాసభ సారీ ఈ యొక్క జిల్లా మహాసభ జిల్లా పరిషత్కు సలహా సంస్థగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఈ సభలో వచ్చేటువంటి నిర్ణయాలనే సో నిర్ణయాలనే ఒక మంచి సలహాలుగా ఇది తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మరి ఒక దీని యొక్క విధులు ఏంటి జిల్లా పరిషత్ విధులు జిల్లా పరిషత్ వార్షిక బడ్జెట్ను ఆడిట్ నివేదికలను పరిశీలించడము జిల్లా పరిషత్ వార్ ఏది జిల్లా మహాసభ జిల్లా మహాసభ ఏదైతే జిల్లా పరిషత్ ఏర్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి వార్షిక బడ్జెట్లను ఆడిట్లను నివేదికలను ఇది పరిశీలిస్తుంది జిల్లా మహాసభ సమావేశంలో గత సంవత్సరపు పరిపాలన నివేదికను పరిశీలిస్తుంది ఏదైనా ఇతర అంశాన్ని కూడా చర్చించే అధికారం కూడా ఈ యొక్క జిల్లా మహాసభలోనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ జిల్లా ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారి లేదా చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ సిఈఓ ప్రతి జిల్లా పరిషత్లో ఒక ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారి ఉంటాడు ఫ్రెండ్స్ ఇతడిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నియమిస్తుంది ఇతడు ఒక గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఇతని యొక్క అధికారాలు విధులు ఏంటి మరి జిల్లా పరిషత్కు పరిపాలనా పరమైన అధిపతిగా ఇతను వ్యవహరిస్తాడు జిల్లా పరిషత్ సమావేశాలకు చర్చనీయ అంశాలను రూపొందిస్తారు జిల్లా పరిషత్కు సంబంధించిన సిబ్బంది ఆస్తులు రికార్డులపై పరిపాలనా పరమైనటువంటి నియంత్రణ ఇతనిపైనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇతడు ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ప్రతి ఒక్క విషయం పైన ఇతను పట్టు అనేది ఇతనిపై ఉండాలి అంటే ఆస్తులు కావచ్చు రికార్డులు కావచ్చు ఓకేనా ఆదాయ వ్యయాల రికార్డులు కావచ్చు పరిపాలన పరమైనటువంటి నియంత్రణ సిఈఓ పైనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నింటినీ అమలు చేయుటకు అవసరమైన చర్యలు కూడా తీసుకుంటారు సమావేశాలను ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఏర్పాటు చేస్తాడు ఓకేనా మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్నాం కదా జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి సమావేశాలను ఏర్పాటు చేయాలి అని సో ఈ యొక్క సమావేశాలను ఏర్పాటు చేసి దానికి ఎజెండాను రూపొందించే వ్యక్తియే ఈ యొక్క సిఈఓ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారి నెక్స్ట్ జిల్లా పరిషత్ మరియు స్టాండింగ్ కమిటీ తీర్మానాలను అమలు చేస్తాడు జిల్లా పరిషత్ మరియు స్టాండింగ్ కమిటీ సమావేశాలకు సంబంధించిన రికార్డులను కూడా భద్రపరిచే అధికారం కూడా ఇతనికి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ స్థాయి సంఘాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది జిల్లా పరిషత్లో స్థాయి సంఘాలు మొత్తము ఏడు ఉంటాయి ఏడు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఓకేనా చాలా సార్లు అడిగారు ఓకేనా జిల్లా పరిషత్లో మొత్తం ఎన్ని రకాల స్థాయి సంఘాలు ఉంటాయి సింపుల్ ఏడు బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి సో అవేంటి ఏంటి మరి ప్రణాళిక మరియు ఆర్థిక వ్యవహారాల స్థాయి సంఘము గ్రామీణాభివృద్ధి స్థాయి సంఘము వ్యవసాయ వ్యవసాయాభివృద్ధి స్థాయి సంఘం విద్య వైద్య సేవల స్థాయి సంఘము మహిళా సంక్షేమ స్థాయి సంఘం సాంఘిక సంక్షేమ స్థాయి సంఘం ఏడవది అభివృద్ధి పనులు స్థాయి సంఘము ఇలా ఏడు స్థాయి సంఘాలు మనము చూస్తాం ఫ్రెండ్స్ జిల్లా పరిషత్లో నెక్స్ట్ వన్ పదవి రీత్యా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అన్ని స్థాయి సంఘాలకు సభ్యుడిగా వ్యవహరిస్తాడు స్థాయి సంఘ సభ్యులను జిల్లా పరిషత్ సభ్యులు ఎన్నుకుంటారు వీరిలో ఒకరి 
ఒకరిని అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్థాయి సంఘాలకి అధ్యక్షుడిగా ఈ యొక్క జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఉండడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి జస్ట్ ఒక సభ్యుడిగా మాత్రమే ఇందులో వ్యవహరిస్తారు సో ఇందులోనే అధ్యక్షుడిని ఎవరు జిల్లా పరిషత్ సభ్యులే ఎన్నుకుంటారు ఒకరిని అధ్యక్షుడిగా వీటి యొక్క సమావేశాలు ప్రతి రెండు నెలలకు ఒకసారి తప్పనిసరిగా జరగాలి ఓకేనా సో స్థాయి సంఘాల కూరం ఎంత ఉండాలి ఒకటి బై మూడవ వంతు ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముప్పై మంది ఉన్నట్లయితే మొత్తం సభ్యులు ముప్పై మంది ఉన్నట్లయితే కనీసం పది మంది అయినా ఖచ్చితంగా హాజరు కావాలి అలాంటప్పుడు మాత్రమే ఈ స్థాయి సంఘాల యొక్క సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు దాన్ని మనము కూరం అనే పేరుతో పిలుస్తాం కూరం అంటే అంటే సమావేశాలు నిర్వహించడానికి కావాల్సినటువంటి కనీస సభ్యుల సంఖ్య ఓకే ఇంపార్టెంట్ స్థాయి సంఘాలు కేవలం సలహా సంఘాలు మాత్రమే అంటే వారి యొక్క విలువైన సమాచారము సూచనలు సలహాలను ఇచ్చేటువంటి సంస్థలు ఇవి వివిధ సంక్షేమ పథకాల పనితీరును కూడా అధ్యయనం చేస్తాయి అంటే వీటి యొక్క ముఖ్య పని ఏంటి తెలుసా ఫ్రెండ్స్ పథకాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు ప్రవేశపెట్టినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు ఏ విధంగా అమలు చేయాలి ఏ విధంగా క్షేత్ర స్థాయిలో ప్రజలందరికీ వీటి యొక్క ఫలాలను అందాలి అనేటువంటి ఒక లక్ష్యాలను ప్రణాళికను తీర్చిదిద్దేవే ఈ యొక్క స్థాయి సంఘాలు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు వీటి యొక్క పాత్ర ఏంటో నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఏ స్థాయి సంఘాలు గ్రామీణాభివృద్ధి స్థాయి సంఘం సో గ్రామీణాభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి పథకాలు ఏవైతున్నాయో వీటిపైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నది ఇది నెక్స్ట్ మహిళా సంక్షేమ స్థాయి సంఘం సో మహిళలకు కావచ్చు శిశు సంక్షేమానికి కావచ్చు ఏవైనా పథకాలు ఉంటే వీరికి క్షేత్ర స్థాయిలో అందుతున్నాయా లేదా అనేటువంటి ఇలా ఇలా ప్రతి ఒక్క ఏడు ఏడు స్థాయి సంఘాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఏడు రకాలైనటువంటి పథకాల పైన వీటి యొక్క అంటే ఇవి చూసుకుంటాయి అన్నట్టు వాటి వాటికి సలహాలు ఇచ్చి సమగ్రంగా జరుగుతున్నాయా లేదా అని చెప్పేసి చర్చిస్తారు నెక్స్ట్ వ్యవసాయ అభివృద్ధి స్థాయి సంఘం చైర్మన్గా జిల్లా పరిషత్ ఉపాధ్యక్షుడు వ్యవహరిస్తారు ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా చాలా సార్లు అడిగారు ఎక్స్ అఫీషియో సభ్యుడిగా కూడా కొనసాగుతాడు ఒక వ్యవసాయ అభివృద్ధి స్థాయి సంఘానికి మాత్రమే చైర్మన్గా జిల్లా పరిషత్ ఉపాధ్యక్షుడు ఉంటారు నెక్స్ట్ ఇవేవి రెండు స్థాయి సంఘాలకు అధ్యక్షులుగా ఇద్దరు మహిళలను జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ నామినేట్ చేస్తారు ఏవేని రెండు స్థాయి సంఘాలకు ఇద్దరిని మహిళలను సో ముఖ్యంగా వేడి చేస్తారు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ అవి ఒకటి మహిళా సంక్షేమ స్థాయి సంఘానికి ఒకటి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటి తెలుసా ఫ్రెండ్స్ విద్యా వైద్య సేవల స్థాయి రంగము లేదా సాంఘిక సంక్షేమ స్థాయి సంఘానికి ఇవి రెండింటికి మాత్రమే మాక్సిమం ఇవి రెండింటికి మాత్రమే మహిళలను చైర్పర్సన్గా చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ సో మిగిలిన నాలుగు స్థాయి సంఘాలకు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అధ్యక్షుడిగా వ్యవహరిస్తారు ఓకేనా గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ జిల్లా కలెక్టర్ యొక్క పాత్ర జిల్లా పరిషత్ స్థాయి సంఘాల సమావేశాలలో శాశ్వత ఆహ్వానితుడిగా హోదాలో కలెక్టర్ హాజరవుతారు శాశ్వత ఆహ్వానితుడు ఫ్రెండ్స్ ఇతను ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ జిల్లా పరిషత్ పనితీరు గురించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివేదికలు పంపుతాడు జిల్లా పరిషత్ వివిధ పదవులకు ఎన్నికలు కూడా నిర్వహించే అధికారము జిల్లా కలెక్టర్కి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ వైస్ వైస్ చైర్మన్ అధికారాలు విధులు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ లిఖిత పూర్వక పూర్వకంగా తనకు అప్పగించిన అధికార విధులను ఉపాధ్యక్షుడు నిర్వహిస్తాడు ఓకేనా నెక్స్ట్ చైర్మన్ పదవి ఖాళీ అయినప్పుడు కొత్త చైర్మన్ ఎన్నిక అయ్యేంత వరకు కూడా చైర్మన్ అధికార విధులను కూడా వైస్ చైర్మనే నిర్వహిస్తాడు నెక్స్ట్ వన్ జిల్లా పరిషత్ అధికారాలు మరియు విధులు జిల్లా పరిషత్ జిల్లాలోని మండల పరిషత్ వార్షిక బడ్జెట్ను ఆమోదిస్తుంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల జిల్లాలోని మండల పరిషత్కు కేటాయించిన నిధులను పంపిణీ చేస్తుంది అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వము ఏవైతే నిధులను పంపిణీ చేస్తుందో అంటే కేటాయిస్తుందో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు జిల్లాలోని మండల పరిషత్కు కేటాయించిన నిధులను పంపిణీ చేయడం అనేది జరుగుతుంది మండల పరిషత్ కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించి సమన్వయపరుస్తుంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే వివిధ ఆదేశాలను కూడా అమలు చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ జిల్లా పరిషత్ నెక్స్ట్ వన్ ఐదవది గ్రామ పంచాయతీలు మండల పరిషత్లో ఆర్థిక విషయాలపై కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సలహాలు ఇస్తుంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు అవసరమయ్యే గణాంక సమాచారాన్ని కూడా సేకరిస్తుంది జిల్లా స్థాయిలో సెకండరీ పాఠశాలలను నిర్వహించేది జిల్లా పరిషత్ సో ఫ్రెండ్స్ మనకు జిల్లాలలో చూసినట్లయితే అంటే చిన్న చిన్న మండలాల్లో చూసినట్లయితే జిల్లా పరిషత్ సెకండరీ పాఠశాలలు అని కూడా చూస్తాము సో ఆ పాఠశాల నిర్వహణ కూడా జిల్లా పరిషత్ ఆధీనంలోనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతితో మండల పరిషత్ నుంచి 
విరాళాలను కూడా స్వీకరిస్తుంది స్థానిక సంస్థలు లేదా ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యకలాపాల సేవల నిర్వహణకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలపై ప్రభుత్వానికి సలహా సలహా సహకారాలు అందిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ జిల్లా పరిషత్కు ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా నిర్దేశించిన ఏవేని శాసనాత్మక లేదా కార్యనిర్వాహకం ఉత్తర్వులను అమలు చేయడానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలపై కూడా ప్రభుత్వానికి సలహా ఇవ్వడం అనేది జిల్లా పరిషత్ యొక్క ముఖ్యమైన అధికారము మరియు విధి కూడా ఫ్రెండ్స్ ఇది నెక్స్ట్ వన్ అత్యవసరమని అనిపించి అనిపించిన దత్తాంశాన్ని సేకరిస్తుంది స్థానిక సంస్థల కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన ఇతర సమాచారాన్ని ప్రచురిస్తుంది ఏదైనా స్థానిక అథారిటీని దాని కార్యకలాపాలకు సంబంధించి సమాచారాన్ని సమర్పించమని కోరుతుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ప్రత్యేకించి దాని విధులు వర్తించే వర్తించే ఏదైనా ప్రయోజనానికి తోడ్పాటుకు సంబంధించిన ట్రస్ట్లను అంగీకరిస్తుంది సెకండరీ వృత్తి సంబంధ పారిశ్రామిక పాఠశాలలను నెలకొల్పి నిర్వహించడం లేదా విస్తరించడం అనేది చేస్తుంది నిర్దిష్ట పరిచదగు నియమ నిబంధనలకు లోబడి ప్రభుత్వం ముందస్తు ఆమోదంతో ఈ చట్టము ప్రయోజనం కోసము పైకాన్ని అప్పు తీసుకోవడం అనేది కూడా జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో మనము జిల్లా పరిషత్ అధికారాలు విధులు సభ్యుల ఎన్నిక అర్హత నియామకము అంతేకాకుండా వారి యొక్క తొలగింపు జిల్లా పరిషత్ యొక్క అధ్యక్షుడు ఉపాధ్యక్షుడు ముఖ్య కార్యనిర్వహణ అధికారికి సంబంధించినటువంటి అధికారాలు విధులు ప్రతి ఒక్కటి కూడా చాలా క్లియర్గా తెలుసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కూడా మిస్ చదువు చివరి వరకు ఒకటికి రెండు సార్లు వినండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా వీడియోని చూడండి మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం నేను పీడిఎఫ్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఒకసారి రివిజన్గా చదువుకుంటే సరిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జామ్ మూమెంట్లో ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఉందనంగా అప్పటి నుంచి నేను మీకోసము డైలీ ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ని కూడా కండక్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎవరు కూడా టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా పేపర్ వన్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని కూడా ప్లేలిస్ట్లో పెట్టాను ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా భారతదేశ చరిత్ర కావచ్చు ఓకేనా అంతేకాకుండా పాలిటీ కావచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ జాగ్రఫీ హిస్టరీ ప్రతి ఒక్క వీడియో చాలా క్లియర్గా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ లెవెల్లో ప్రొవైడ్ చేశాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చేసేసుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్